guys! Welcome back again to our channel. So for today's video, pag-uusapan natin how I got my Saudi driver's license. So kung interesado kayo, please keep on watching. Actually, matagal ko nang gustong kumuha ng um, driver's license dito sa Saudi. Dapat kasi last um, January 2020 pa siya. Kaso nga lang, naabutan ng pandemic. So, hanggang nakalimutan ko na lang. So, ngayon ko pa lang talaga siya na-push. So, disclaimer lang guys. So, ito yung isi-share ko sa inyo is based on my own experience. And as of July 2021, ito yung kanilang proseso kung paano kumuha. And also, ito lang, um, ito siya is para sa mga women na meron ng um, driver's license sa Pinas or kahit saan country man kayo galing. Um, kasi yung kung iba kasi yung proseso kung kukuha kayo dito na wala pa kayong driver's license sa Pinas. So, hindi ako familiar doon and I think na dapat um, mag, mag-schooling pa kayo. So, same lang din siya sa mga guys. So, sa mga lalaki, kahit meron na silang um, driver's license sa Pinas, dito sa pagkukuha sila ng lisensya dito sa Saudi, magsuschooling pa rin sila. So, yun, mas, madali, mas madaling kumuha sa mga babae. Kaya sa amin ni Habi, ako, yung, ako pa yung merong um, driver's license kasi siya, yun nga, magsuschooling pa siya. And medyo walang time kasi dahil sa duty. So, ako na lang, yung, ako na lang muna yung kumuha. So, ngayon guys, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga requirements at kung ano, paano mag-process ng Saudi driver's license. So, meron akong kodigo para hindi ako... Para hindi ko siya makalimutan. So, first guys is of course, need nyo yung driver's license ni from Pinas. So, dapat valid siya. Ayan. So, dapat andito talaga yung card kasi hahanapin siya. Then, number two is um, Arabic translation ng yung um, driver's license. So, marami sa Soliman niya. Madaming mga translation office doon. So, ako nagpa... Nagpa-translate ako dito sa Darlene Translation Office. So, three pages siya, guys. So, just make sure talaga na three pages. Merong certification. Merong, ito yung Arabic translation. Then, yung photocopy ng inyong driver's license. So, dapat naka-attach to siya. Yung original copy kasi nito is um, kinuha nandun sa traffic. Then, number three is stamp from Philippine Embassy. So, yung bayad is 100 riyals. So, need nyo magpabook ng appointment doon kasi hindi kayo makakapasok. Kahit mag-walk-in kayo, hindi kayo papapasokin, guys. So, no appointment, no entry. So, ganito lang naman, i-stamp lang nila. After sa Philippine Embassy, is pumunta kayo sa Riyadh Chamber. Yan, so mag insert ako ng clip dito. appointment needed doon. Um, pwede lang walk-in. So, han um, hanapin nyo lang yung, yung, yung ladies section is nasa likod. Magkahiwalay kasi siya. So, yung bayad doon is um, 25 riyas. So, sticker lang siya. Ayan. Ganito siya, guys. Didikit lang nila dyan. So, after that is magpa-medical na kayo. Ano yung sinabi ko dito, guys? Um, Na-record ko na lang. Regarding sa medical exam, suggestion ko lang to based sa na-experience ko. Kumuha muna kayo ng schedule sa Abshare para sa traffic before kayo, before kayo magpa-medical exam. Kasi sabi kasi nila is yung medical exam good for one month lang siya. So yung nangyari kasi sa akin is nagpa-medical muna ako before ako kumuha ng appointment. Kaso talagang nahirapan ako makakuha ng schedule. Walang schedule talaga nung time na yun every time na pumapasok ako sa Abshare. 
So hanggang sa naabutan na lang ako ng one month, so ang ending is nagpa-medical exam ako ulit. Buti na lang na yung hospital namin is accredited naman siya, so madali lang ako nakakuha. Regarding naman sa payment, hindi lang talaga ako sigurado kung magkano sa ibang hospitals. Kasi sa, sa amin, um, libre ko lang siyang nakuha. Ilagay kasi siya sa system, ipo-forward nila sa traffic yung inyong medical. And meron kayong marireceive na message from EFADA na na-forward na yung uh, medical mo dun sa traffic. So, ilalagay ko dito guys, i-insert ko yung clip nung nag-book ako ng appointment sa Abshare para makita niyo. yung in-upload ko lang naman na documents sa Abshare is yung driver's license ko, um, separate front and back, and also yung um, Arabic translation niya. So, yun lang yung um, in-upload ko dun sa Abshare. Then, after nun, yun niya, mamimili ka na ng, ng date and time mo. So, pagkatapos nyo mag-book, guys, ayun, i-print nyo yung ang appointment nyo. Ayan, ito siya. And ito yung itsura nyo. So, kayo pumunta sa appointment date nyo. So, dapat nakapagbayad na kayo. So, kas kayo kasi yung mamimili kung um, ilang years. So, kung 2 years, yung babayaran nyo is um, 80 reals. Then, 5 years is 200 reals. And 10 years is 400. So, sa case ko, yung kinuha ko lang is 5 years. So, yung binayaran ko is 200 reals. So, yun na nga guys. Kanina yung actual driving exam ko. So, schedule ko is 10 a.m. So, dinala ko lahat ng mga documents ko just to make sure lang na pag may hanapin sila, is I'm um, ready-ready ako. So, nadala ko ng passport, yung, um, of course, ikama ko, driver's license, then yung Arabic translation, may yung medical exam, then actually, nag-print din ako ng payment eh, yung sa, sa bank. So, dinala ko siya lahat. But pagdating naman dun, guys, yung hanapin lang sa'yo, is yung um, driver's license mo, yung ikama mo, and yung Arab Arabic translation. So, kukunin nila yung, yung Arab Arabic translation. Then, after noon is, um, pinapunta na ako sa likod. So, sabi niya, follow ko lang daw yung red line. So, papunta dun sa um, area kung saan, saan mag-drive ka. So, pagpasok ko dun, guys, um, merong, merong pang tatlo before sa akin. So, naghintay lang muna ako ng konti. So, pagdating ko dun, guys, so, medyo na-shock ako kasi akala ko meron akong kasama na magda-drive. So, ako lang pala mag-isa. So, meron lang silang pinakitang pic, um, video kung saan, kung ano yung, um, way, ano yung rota mo sa pagda-drive mo.
So, medyo kinabahan na ako ng konti kasi nga medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-drive. Mga almost 2 years na rin siguro. So, kaya nga um, mga 2 days before ng schedule ko ngayon is nag-queue kami dun sa kilala namin kung pwede ba akong mag-drive kahit isang gabi lang para ano ba, ma-refresh lang ako. <laughs> ma-refresh lang. So, so, kanina ano naman, um, success naman na nagawa ko naman siya ng maayos. Um, actually, ano lang naman eh. Sobrang dali lang naman. Tapos, um, need mo lang mag parallel parking. Medyo doon lang ako kinabahan talaga kasi kahit sa Pinas pa, nahihirapan na talaga ako mag parallel parking. So, buti naman kanina, successful tayo. Then, so after noon, bumalik na ako doon sa counter. May binigay siyang paper, tapos binigay ko dun sa, yun nga, sa counter din. Nag-print na ng aking um, driver's license card. So, sobrang dali lang. Siguro mga less than 5 minutes lang na-print na siya agad. So, yun lang siya. Sobrang dali lang ng proseso naman dun. Basta, kompleto lang yung requirements mo. And, nagawa mo lang ng maayos yung iyong um, actual driving exam. Yan. So, nagawa ko naman siya ng maayos, guys. So, ayan. Finally, ito na aking lisensya. So, pwede na ako mag-drive dito sa Saudi. Mag, ano pa, um, konting practice pa, konting sanay dito sa sa daan dito sa Saudi. Kasi syempre, med, hindi, hindi ako sanay. So, medyo natatakot pa akong mag-drive. But sige lang, later on, diba, masasanay at masasanay naman kung laging magda-drive. So, kotsya na lang yung kulang sa so, babi ko. Baka naman. Joke lang. Hindi kasi, um, soon guys, nagpa-plan din kasi kami kumuha ng sasakyan. So, soon, hopefully, in God's time, diba, ibibigay niya ni Lord sa amin yung um, sasakyan na pinaplano namin. So, for now, at least, meron na akong driver's license. Sana guys, nakatulong tong vlog na to. Kung may plano man kayong kumuha ng driver's license dito sa Saudi Arabia. So, ilalagay ko lang lahat sa description box, yung mga links. So, kung meron man akong um, nakalimutan. Then, kung meron man kayong mga questions, um, comment lang kayo. Sasagat ko yun, guys. So, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo. See you on our next vlog. Bye!